Los socorristas trabajan incansablemente, como les decía, por sacar a las personas que pueden estar todavía en los escombros. Y digo que pueden estar porque no es clara todavía la cifra de cuántas personas estaban en el momento de la emergencia dentro de la edificación. Se habla de 39 personas ayer, la cifra inicial era de 50, sin embargo, no hay una confirmación exacta. Las autoridades tratan de buscar de acuerdo a la información que les han entregado los familiares que han llegado hasta aquí, hasta este lugar. Las autoridades de Cartagena no saben cuántas personas trabajaban en la construcción del edificio Portal de Blas de Leso número 2. Según el censo de la Oficina de Gestión de Riesgo y el Departamento de Salud, han sido rescatadas 26 personas y buscan bajo los escombros a los trabajadores desaparecidos. Estamos hablando de 33, estamos hablando de, de otros 6 desaparecidos, o sea, estaremos hablando de 38, 39 personas. Según vecinos y familiares de los trabajadores, laboraban en la obra por día o semanal y algunos de ellos son cartageneros y otros venezolanos. Por eh, especulaciones se dicen que había personas eh, venezolanas, había de otra nacionalidad, nosotros pues eso no nos costa. La verdad es que eh, tratamos de rescatar a todas esas personas sin conocer eh, su identidad. Las autoridades buscan a los dueños y constructores del edificio porque según denuncias infringieron la ley y los buscan para que respondan por la tragedia. Dentro de las víctimas de esta tragedia hay personas que ni siquiera son de Cartagena, vienen de poblaciones cercanas, eh, pero también nos ha confirmado el alcalde de la ciudad, Manuel Vicente Duque, hace pocos minutos, que también se encontraban dos venezolanos. Uno de ellos resultó ileso, el otro perdió la vida bajo los escombros. Es así es, yo hablé inclusive con uno de ellos, uno de los que falleció es venezolano porque él me dijo, el muchacho alcanzó a decirme que su hermano estaba dentro y no, no lo ha encontrado con vida.